Sobat Jalan Guru semuanya seperti yang kita ketahui bahwa seleksi P3K 2024 dibagi menjadi dua tahap ya Ada yang mendaftar di tahap 1 dan juga ada yang mendaftar di tahap 2 Seperti yang kita ketahui bahwa untuk peserta baik itu tahap 1 maupun juga tahap 2 Ini memperebutkan jumlah formasi yang sama teman-teman Nah tentunya untuk peserta tahap 2 ini nanti bisa lulus dan juga mengisi formasi Manakala terdapat sisa formasi dari peserta di tahap 1 dan pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengetahui sisa formasi P3K tahap 1 bagi peserta pendaftaran tahap 2 yang nanti tentunya akan menentukan apakah nanti kita berpeluang untuk lulus P3K 2024 ataukah nanti kita hanya sebatas menjadi penggembira ya sementara di tahun 2024 ini bagaimanakah caranya dan langkah selanjutnya apa supaya kita bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu maupun juga P3K penuh waktu silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat calon guru semuanya seperti yang kita ketahui bahwa telah diberikan yaitu pembagian jadwal P3K tahap 1 dan juga jadwal pendaftaran P3K di tahap 2 Untuk jadwal pendaftaran P3K tahap 1 ini adalah e, dimulai kemarin itu dilakukan di tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024 ya Kecuali untuk komunitas agama sekarang ini baru saja dimulai teman-teman Termasuk juga untuk P3K Guru, Teknis Kesehatan ini adalah untuk kriteria yang seperti tertera di layar monitor Yaitu dari pelamar prioritas, kemudian tenaga honorer yang terdaftar di database BKN dan juga XTHK2 Ini wajib melakukan pendaftaran di e, jadwal P3K tahap 1 Sementara itu untuk tenaga non ASN yang tidak terdaftar di database BKN Termasuk guru honor sekolah negeri yang terdaftar aktif di Dapodik minimal masa kerja 2 tahun ini mendaftarnya nanti di e, tahap 2 ya, yaitu mulai dari tanggal 17 November sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Dan tentunya di sini kalau misalkan kita lihat, ini kan untuk jadwal pendaftaran ini berbeda ya, untuk daftar pendaftaran tahap 1 dan juga di tahap 2. Kemudian untuk urutan pengisian formasi pun juga berbeda, didahulukan untuk peserta yang di tahap 1, nanti baru di tahap 2. Nah kalau misalkan jumlah formasinya sama, misalkan di jumlah formasi ada 20, sementara untuk pendaftar di tahap 1 itu adalah e, baru ada 10. Berarti masih ada 10 sisa formasi yang nanti akan bisa diperbutkan e, oleh teman-teman pelamar P3K tahap 2. Namun kalau misalkan di sini jumlah formasinya itu adalah 20, kemudian pendaftar di tahap 1 saja, ini jumlahnya sudah ada 40, maka apa yang akan kita perbutkan untuk peserta di tahap 2 ini teman-teman Sebelum kita nanti membagikan yaitu e, tips dan juga cara untuk strategis kita itu bisa sukses diangkat P3K tahun ini Maka di sini kita akan memberikan tutorial dulu yaitu bagaimanakah cara mengetahui yaitu sisa formasi untuk yang nanti di tahap 2 jadi cara mengetahui sisa formasi P3K di tahap 1 untuk teman-teman peserta e, di tahap 2 Maka silakan e, ikuti langkah-langkah ini ya Yang pertama silakan lakukan analisis data pelamar Yaitu silakan teman-teman itu klasifikasikan formasi jabatan yang ada di daerah masing-masing Nah untuk klasifikasi formasi jabatan ini juga jumlahnya itu teman-teman bisa lihat e, Yaitu pada pengumuman pendaftaran ya yang ada di instansi masing-masing misalkan untuk formasi jabatan guru kelas SD itu jumlahnya berapa nah itu ya kemudian untuk formasi layanan operasional itu jumlahnya berapa kemudian untuk e, analis kebijakan itu jumlahnya berapa untuk guru PCOK jumlah formasinya berapa itu silahkan dicatat ya kemudian berikutnya silahkan teman-teman cari data yaitu catatlah jumlah pelamar P3K tahap 1 yang sudah memenuhi syarat karena itulah mereka yang akan mengisi formasi terlebih dahulu dari formasi yang dibuka ya untuk peserta di tahap 1 ini nah berikutnya selanjutnya teman-teman silahkan simulasikan mekanisme seleksi yang ada nah berikutnya sebagai contohnya di sini kita mendapatkan e, data ya berdasarkan dari analisis di salah satu daerah yang benar sini adalah untuk Data pelamar, misalkan formasi P3K Kru tahap 1 Ini adalah formasi P3K Kru tahap 1 Nah di sini, dari sini kita bisa melihat nih Nanti kita ke bagian formasi atau enggaknya Misalkan ya, contoh pertama Ini kan seluruh pendaftar P3K tahap 1 Nah di sini masih globalan untuk pendaftar ini Globalan masih gimana? Yaitu bisa jadi ini adalah terdiri dari Pelamar prioritas, 
kemudian gabungan dengan THK2 dan juga dengan guru honor sekolah negeri yang terdaftar di database BKN nah tentunya untuk pelamar tahap 2 ini perlu e, melakukan analisis ini juga ya misalkan gini inilah seluruh pendaftar tahap 1 ya misalkan agama Islam ini kan formasi satu yang mendaftar tahap satu saja ini 166 berarti nanti yang lulus hanya satu 165 ini nanti e, belum mendapatkan formasi tahun ini nah selanjutnya untuk teman-teman yang pendaftar tahap 2 nanti mau memperbutkan apa untuk yang tahap satu pun di sini juga sudah habis nah ya tahap 2 ini tentunya kita nggak akan mendapatkan formasi yang jumlahnya ada satu ini ini untuk teman-teman pelamar P3 tahap 2 yang memiliki ijazah S1 PAI atau yang linear untuk melamar jabatan ahli pertama guru agama Islam kemudian untuk contoh berikutnya kemudian di sini untuk yang kedua ya misalkan adalah agama Kristen ya guru agama Kristen di pendaftar tahap 1 ini adalah belum ada kemudian teman-teman tentunya pelamar tahap 2 ini kalian berkesempatan nih untuk mengisi di sini yaitu memperbutkan formasi yang agama Kristen kemudian untuk bahasa Indonesia ini jumlah formasinya ada 7 sementara pendaftarnya sudah ada 9 tentunya dari pendaftar tahap satu saja ini nanti ada dua yang tidak lulus seleksi yang lulus adalah hanya ada tujuh ya kemudian bahasa Inggris ini formasi ada tiga pendaftarnya ada empat nanti ada satu yang nggak lulus tahap satu tahap dua ini tidak bisa mendapatkan formasi ini kemudian bimbingan konseling ini adalah masih kosong ya kuotanya ada lima pendaftarnya nggak ada nah teman-teman tahap dua nanti masih ada formasi sisa yaitu lima yang bisa kalian perbutkan untuk guru IPA di sini nggak ada yang daftar berarti teman-teman tahap dua nanti berpeluang untuk mendapatkan formasi yang guru IPA ini bisa diangkat full time guru kelas SD di sini sangat kritis ya jumlah formasi 87 sementara pendaftarnya sudah 183 tentunya di nanti masih ada banyak banget ya dari pendaftar tahap satu pun juga nggak lulus untuk dapat P3K full time apalagi teman-teman yang pelamar di tahap 2 guru kelas TK ini masih free teman-teman daftar teman-teman eh, gelombang 2 nanti bisa daftar ya termasuk juga guru matematika di sini masih kosong teman-teman nanti bisa eh, mendaftar di sini ya dan semoga nanti berdasarkan dari perankingan kalian bisa mendapatkan nilai terbaik PJOK di sini masih ada sisa formasi berapa nih sisanya masih ada 20 formasi ya nah ini karena apa karena tahap satu ini baru ada 10 pendaftar kemudian berikutnya PKN PKN jumlah formasinya 10 di sini pendaftar tahap satu ada dua berarti sisa formasi masih ada 8 untuk teman-teman tahap 2 prakarya ini adalah sudah enggak ada sisa formasi ya ini nanti empat peserta tahap satu yang enggak lulus seni budaya di sini formasi 6 pendaftar baru dua berarti masih ada sisa empat formasi untuk dilamar teman-teman pendaftar di eh, tahap 2 kemudian TIK formasinya cukup banyak ada 74 kemudian pendaftar baru 30 berarti masih ada banyak sekali sisa formasi di sini nah dengan demikian kalian bisa mengetahui yaitu jumlah sisa formasi nah lantas bagi teman-teman yang mungkin formasinya sudah habis nanti apa yang harus dilakukan Nah, bagi teman-teman yang formasinya masih, ini nanti bisa melakukan pendaftarannya. Untuk formasi, ini tetap ini ya. Formasi yang jumlahnya ini, inilah yang nanti akan kita daftar untuk peserta di tahap 1 dan juga di tahap 2. Tidak ada penambahan formasi di tahun ini ya. Dan juga tidak ada pendaftaran P3K gelombang 3 untuk teman-teman yang TMS itu tidak ada dalam uh, Permen Pan RB. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita simak kembali ya, yaitu uh, jika formasi habis di gelombang 1, Bagaimana nasib pelamar P3K di gelombang 2 Nah ini sebaiknya kita gimana Sebaiknya teman-teman nanti Pelamar P3K tahap 2 Meskipun di sini kita mengetahui bahwa Jumlah formasi yang kita perbutkan Itu sudah habis untuk pelamar tahap 1 Maka sebaiknya tetap saja mendaftar Nanti fokus untuk lulus seleksi administrasi ya Mengapa demikian Nah nanti kita e, sambung di akhir video ini Nah kalau misalkan kita e, mengutip ya Dari live streamingnya e, Jatim kemarin Itu manakala formasi habis di gelombang 1 Itu apa yang harus dilakukan Dan apakah nanti kita terhenti stop di sini nggak bisa daftar kalau misalkan kita kutip di sini penjelasan dari Bapak Yudi Jihwindrio ya dulu dan juga Ibu Reza yaitu ketika itu BKD Jatim melalui analis SDM ahli muda ya Bapak Yudi ini mengatakan bahwasanya semua pelamar memiliki kesempatan yang sama ya jadi tahap 1 dan tahap 2 itu punya kesempatan yang sama kata beliau dikutip tanggal 9 Oktober kemarin 
Karena apa? Untuk jadwal gelombang 1 dibuka tanggal 20 Oktober dan itu beririsan proses dengan gelombang 2 yang dibuka tanggal 17 November nanti. Jadi meskipun formasi yang tersedia itu sudah dilamar oleh nona SN gelombang 1 masih bisa dilamar oleh honorer di gelombang 2 ya. Dan tenaga honorer yang melamar di gelombang 1 tidak dan tenaga honorer yang melamar di gelombang 1 tidak menerima pengumuman kelulusan terlebih dahulu. Jadi nanti masih e, tahap pengolahan nilai seleksi tahap 1 itu kan dilakukan pada saat yang jadwal kedua itu e, sudah daftar ya. Jadi bukan mengumumkan terlebih dahulu e, sehingga nanti yang tahap 2 nggak bisa daftar itu adalah tidak seperti itu. Nah, di sini nanti semua punya kesempatan yang sama, teman-teman nanti harus tetap e, mendaftar ya. E, kelulusan itu nanti akan dipengaruhi juga oleh jumlah formasi yang masih tersedia setelah terisi peringkat terbaik teman-teman nah jadi kesimpulannya itu adalah formasi tidak akan habis di gelombang pertama kemudian pelamar gelombang pertama dan kedua bisa melamar pada formasi yang sama kemudian pengolahan nilai tahap 1 itu bersamaan dengan dibuka pendaftaran di tahap 2 jadi misalkan di sini untuk tenaga guru ini jumlah formasi adalah seperti ini ini nanti akan didaftar oleh teman-teman di tahap 1 meskipun jumlah formasi sudah didaftar pelamar tahap 1 yang jumlahnya melebihi dari jumlah formasi yang ada maka pelamar di tahap 2 ini nanti masih akan bisa mendaftar ya jadi formasinya tidak akan terkunci ini kalau misalkan saya e, menangkapnya adalah kira-kira seperti itu ini adalah untuk jadwal tahap 1 kemudian jadwal tahap 2 ini kan kalau misalkan kita lihat ini memang e, beririsan teman-teman dan berikutnya di sini dulu juga sudah pernah kita sajikan yaitu simulasi pengisian formasi P3K 2024 itu kan urutan per kategori dan juga peringkat nilai ya jadi untuk contohnya jumlah pelamar yang lebih banyak daripada jumlah formasi tentunya pelamar yang dimaksud adalah pelamar di tahap 1 dan juga di tahap 2 itu diakumulasikan untuk memperbutkan formasi yang ada nah misalkan saja di sini sebagai contohnya yaitu kan yang penting teman-teman nanti Uh, di sini kita ikut melakukan pendaftaran. Nah syaratnya ini harus ikut seleksi administrasi dan harus lulus ya. Yang kedua ini harus ikut seleksi kompetensi seluruhnya. Dan di sini sebagai contohnya untuk formasi yang terdiri ada 25 formasi ya, 25 formasi. Kemudian di sini didaftar oleh teman-teman itu ada banyak ya, 50, 60, 70, ini ada 80 orang. Ada 80 orang pendaftar guru honorer. Ini kan e, kalau misalkan kita lihat dari perkategorinya keterangan, ini kan berarti yang daftar ini mulai dari XTK2 pendaftar di tahap 1. Ini kan yang kuning dan biru kan daftar tahap 1 nih. Kemudian yang hijau ini daftarnya di tahap 2 kan? Karena dia tidak terdata di database. Nah, formasi ada 25, jumlah pendaftarnya ada 80, maka di sini memang nanti untuk pengisian formasi berdasarkan dari ranking prioritas dulu ya. Nah, jadi di sini dari 25 formasi itu akan didahulukan yaitu 10 XTHK2 ini diangkat dulu, ditempatkan dulu. Nah, selanjutnya di sini masih ada sisa formasi kan? Jadi masih ada sisa formasi sebanyak 15 formasi toh, Pak. Nah, ini karena 25 dikurangi 10 ya. Nah, maka berikutnya apa? Berikutnya di sini adalah nanti e, dari teman-teman yang berwarna biru, sesama warna biru yaitu sesama tenaga non SN terdaftar di data PKN, nanti akan di-ranking, di-ranking berdasarkan nilai terbaik untuk mengisi formasi yang sisa ini. Jadi yang 10 ini adalah secara urutan diberikan XTK2, kemudian yang biru e, yang sisanya 15 adalah diberikan untuk yang tenaga non SN terdaftar di data PKN. Nah, di sini data SPKN pun juga nggak lulus ya, banyak banget. Kemudian apalagi yang di sini tenaga non SN yang tidak terdata di data SPKN. Namun demikian, di sini meskipun yang sejumlah ini tidak lulus ya, maka di sini nanti bagi pelamar yang e, tidak dapat mengisi lowongan formasi alias formasinya sudah habis atau kata kasarannya adalah tidak lulus seleksi, maka di sini nanti akan dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Jadi seperti itu, teman-teman ketika melakukan pengecekan berdasarkan dari video ini dan mengetahui bahwa e, di sini kita sudah nggak ada formasi yang kita perbutkan karena jumlah pendaftar tahap 1 lebih banyak daripada formasi yang mau kita daftar e, tentunya kalian harus tetap mendaftar 
dan juga upayakan lulus seleksi administrasi dan ketika seleksi kompetensi nanti wajib ikut ya sebagai apa sebagai syarat yaitu ketika kita meskipun mengetahui bahwa kita tidak lulus seleksi janganlah teman-teman itu hanya beranggapan sebagai pengembira saja namun kita harus ikut seleksi e, karena apa karena ketika nanti kita nggak lulus kita akan dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu Nah kira-kira seperti itu Semoga bermanfaat ya Dan tetap semangat untuk teman-teman semuanya Semoga tahun ini e, menjadi tahun yang berkah untuk kita ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh